Ura ga je še bolj kot magje. Prvi del tehnike je ovako. Vartel drži, krečete se ovom nogom v kosu v nas, ovom drugom v pol uteka niza. Ovo ruka ide gore, s nogama, ovako na gore, i ta ruka en njemu smetna, ena šuva od ove ruke, a ovaj pokret morate da uradite tako, da ovo njegovo rame krene tamo. Znači još jedno. Nije pravo nazad, pa ovo rame ide ovako, nego uradite ovakav pokret. Vidite kako mu rame usred centrifugalne sile ide tamo. Dok mu rame ide nazad, ovo ide ovo. Još jedno. Noge. Jedan, dva. Ruka može da pomogne ova prednja. I ovo je ovo. Ajde prednja. Ideju ove ruke koja treba nešto da mu uradi, možda da ga udarite i tako ne. Uopšte ta ruka nije toliko bitna. Jer ako ovo uradite kako treba, vidite kako njemu to rame ide tamo. Ova ruka je tu za svaki slučaj. Znači još jedno, nije bitno ovo, nego je bitno da uradite ovo. To je bitno da uradite. Ova ruka je gore samo za svaki slučaj. Ajde prvi. Znači kada uradite ovo i ovo krene tamo, sada ovom stranom idete ne tamo, nego ovam. Znači ako on stoji po ovoj liniji, vi idete ovako na nekih 35 stepeni možda ispred njega, tako da odavde uradite ovo. On mora počne da se okreće oko tačke koju drži. Znači još jedno. Uradite ovo, a onda uradite ovo da ovo počne da se okreće, da mu ovo rame ponovo ide daleko od vas, da ne može da vas napadne drugom stranom. Znači drugi deo je, ovo je bilo jedan, sad je dva. Ajde prvi. Ne stojite dobro. Treba da stojite kao u ugledom. Znači nekada je bilo u istočnom bloku, je bilo da stojite tako da je jedna noga ovako, od jedne figure, a druga noga ovako. I sad nas dvoje držimo neku zastavu ili tako nešto. Ako se sešćate plakata iz vremena drugog svetskog rata i posle drugog svetskog rata, Rusija i onaj ceo prostor je bilo otprilike ovako nešto. Obično je jedna noga ovako, druga ovako, kao ogledalo. Sada treba to da postignete. Znači, kada uradite ovo i uđete, morate da stojite kao u ogledalu. Evo još jedno uđete. Odavde, kad uđe, moramo da stojimo kao u ogledalu. Probite. Kada počnete da ulazite ovako, partnerova ruka počinje da se zateže. I jednog momenta, pošto ste stajali pravo kako ste ulazili, treba da Počučnete i da izbacite ovako u kukoj. Znači još jedno, nekaj. Tako da kad stanete ovako, vaše noge i partnerove noge treba da budu u jednoj liniji. Pri čemu vi gledate na jednu stranu, a partner gleda na drugu stranu. Znači odavde. Jedan, dva, i vidite kako sam se savio. I kako se on savi. Znači odavde, jedan, dva, sad u ovom momentu zatežem u se ukrv i uvučete vaš kuk. Ajde. E sad, kad se nađemo ovde, ova ruka ide na krsta, a ova ruka ide ovde. Znači još jedan, gledajte. Jedan, dva, i stavimo ovu ruku ovde, a ovu ruku ovde. To je četiri. Evo je druga strana. Jedan, dva, tri. Ova ruka ovde. 
Okay, ovo je ovo. Ajde. Ovako. Kako stojimo ovako, podižem noge i njemu kukovi još više idu napred. I onda idem do ovo. To je pet. Znači još jedno. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Ajde. Neki put se desi da se partner nije dovoljno samio od ovog vašeg ulazka. Bog toga ste vi u polučušnotom položaju dole i pre pacanja ispravljate kolena, ovo gurate tamo, a ovo gurate tamo. Tako da njemu izlete kukovi. I onda je pacanje tako što odete kolenima pravo dole. Ne gurate tamo. Znači još jedno. Kako se provučete, Kolena su vam savijena. Ako se on nije dovoljno savija, ovo kako gurnete, ispravljate kolena, vi njega izbacujete ovako izravno teže. I onda je ponovo pravo dobro. 